here and welcome back to my YouTube channel, Orange Aura! Okay, today, guys, I'm really happy. I'm so happy. Like, I feel so blessed. And ang ganda ng pasok ng New Year para sa akin kasi etong exam na to isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko at isa sa pinakamahirap na pagdadaanan ng ALT. Okay, ang driving test. So, um, after three tries, nakapasa na ako. So, sa pangatlong try ko, nakapasa na ako. Ngayon, gusto ko ikwento sa inyo yung... Um, naranasan ko nung first try, nung second try, and nung third try. So, nung first try, um, yung interact, interact magbibigay siya ng tao para samahan ka at para mag-translate para sa'yo. So, ibig sabihin, meron kang translator para kapag nagpasa ka ng documents doon sa licensing office uh, at may mga tanong sila sa'yo, yung um, IC, yung tinatawag nila yung IC, yung uh, magta-translate para sa'yo. Ngayon, May mga documents sila na, na nire-require. And sa previous vlog ko, eh, binigay na yung requirements. Tama ba ako? Ah, hindi pa. Sige, sige. Gagawa ako ng, ano, ng vlog para doon sa requirements. Uh, para mag-apply ng, ano to? From, from international driving permit, gagawin mo siyang, i-convert mo siya ng Japanese driving license. So, ganun yung ginawa ko, no? Ang in-apply ko is from IDP, i-convert sa international driving license. So, parang ganun. Ngayon, um, may mga documents na nire-required, no? At pagkatapos nun, titingnan nila yung documents mo, at pagkatapos, i-interviewin ka, no? So, sa interview, isa sa pinakamahirap. Bakit? Kasi sobrang higpit nila pag nalaman nilang sa Philippines ka nang galing at sa Philippines kang natutong mag-drive. Kasi, um, hindi si parang wala namang, hindi naman sa parang walang trust, pero, ay, parang ganun na nga. <laughs> ganun na nga. So, isa sa mga tinanong sa akin is, um, ilang gan patagal ka nang nagda-drive sa Pilipinas, um, paano ka natutong mag-drive at uh, sinong nagturo sa iyo kung hindi ka nag-driving lesson, no? Yung talagang formal driving lesson, sinong nagturo sa iyo? Ngayon tapos tatanong sa iyo, um, ilang days mo nakuha yung yung card mo? Ganyan. Tapos ano pa ba? Um kumuha ka ba ng student permit bago ka nagkaroon ng non-pro? So yung mga ganung bagay. Pero ang pinaka nahirapan akong question is paki-drawing mo nga sa akin yung course map sa Pilipinas. So ako, syempre, wala wala akong kawala. I mean, hindi ako hindi ako makapagsinungaling kung anong klase ng course map yung meron tayo sa Pilipinas. And sa mga kumuha talaga ng ng exam at nakapag nakapag-drive talaga sa course map ng 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 LTO, alam niyo na sobrang ikli lang noon. Isang round lang noon, 'di ba? Isang round lang 'yon. So, ako, wala akong magawa din drawing ko 'yon. And pagkakita niya doon sa drawing ko, natawa siya pati yung IC. Tapos tinanong niya ako, so Ano yung, dap ano yung dapat na hindi ginagawa ng isang mag-e-exam para hindi pumasa? So, in, uh, in short, ang, ang ibig niya sabihin, lahat nakakapasa. So, parang ganun. Kasi ang easy lang. So, ako, well, hindi ko naman talaga alam kung ano yung sagot. Pero, sinabi ko na lang, kapag ka nagkamali ng, kapag ka nakalimutan mag-winker, or kapag ka nakal um, nagkamali ng pag-park, so, dun, dun sila siguro, dun sila siguro bumabagsak. Yun yung sinabi ko sa kanila. Then, tinanong, meron bang traffic light dun sa course map ng Pilipinas? So, ako, wala talaga, as in, wala, sa Las Piñas ako eh. Wala, walang, walang, dry, ah, walang traffic light dun sa course map ng, ng Las Piñas, no? Oy, ano ha, sa, sa Pilipinas, hindi ako nagpa, ano yun? Fix, fixer, hindi ako nagpa fixer, talagang nag-driving test ako dun. So, pero automatic nga lang, no? Kaya ang restriction ko sa Pilipinas, restriction 4. So, ganun yung nangyari. Sabi ko, may traffic light na lang. So, somehow parang naglaya ko ganyan. Pero wala ng traffic light. And then, um, nagkamali pa ako ng, ng sagot doon sa, ano niya, sa isa niyang tinanong. Parang, tinanong niya, um, ang sabi mo, nakakuha ka ng student permit ng ganitong date. Pero, ang sabi mo sa akin, sabi niya ganun, ang sabi mo sa akin, nag-start kang mag-driving lesson ng mas maaga bago mo nakuha yung student permit mo. So, parang ganun yung sinabi niya. So, ako parang sabi ko, ay, shocks na to, kaya ako ng, ng sagot. So, sinabi ko na lang, um, hindi naman po ako lumalabas na main road, dun lang po ako sa subdivision namin. And I'm so thankful na meron akong IC na naipaliwanag niya ng maayos yon Kasi kung hindi niya naipaliwanag ng maayos yon wala, ligwa ako. And, akala ko hindi na talaga ako papasa sa, ano, sa uh, interview. Kaya, parang, ano na ako nun, nang hina na ako nun. Ngayon, um, after 30 minutes, ayun na, in-announce na, okay, you passed the, uh, the interview. So, ako tuwan-tuwa ako, nako, ano na to, isang step na to. Pagkatapos nun, sa written exam na. So, yung written exam, pwede kang mamili, Japanese, Chinese, uh, Tagalog, may Tagalog, English. Ngayon, hindi ko naman alam yung mga Tagalog terms ng 
Tagalog terms ng ng traffic light or kung ano man yung nandun sa sa road signs ganyan ganyan kaya ang ang kinuha kong exam is yung English exam kasi mas dun, mas dun ako familiar kasi binasa ko rin yung instruction or yung handbook na binigay ng company sa akin no so kinuha ko English tapos sabi ng police um by the way yung mag yung mag-aano sa yung mag-score sa police hindi basta-basta kung sino-sino lang police talaga so Sabi niya sigurado kaya mo ng Tagalog, English talaga, sabi niya ganun. Sabi ko, opo kasi ano, mas familiar ako sa mga terms ng traffic road, ng traffic signs sa English, sabi ko. Sabi okay, ikaw bahala. So may 10 questions and uh, ang sagot mo lang, pipili ka lang sa dalawang choices, it's either true or false. So pipili ka lang sa dalawa, no? And 10 questions lang yun. Kailangan mo masagotan niya within 5 minutes. So parang natapos ako 3 uh, mag 4 minutes and uh, din double check yung mga sagot ko ganyan and doon naman sa ano sa written test hindi naman masyadong kinabahan doon kasi alam ko naman tama naman yung sagot ko and madali lang siya as in parang ano lang talaga siya um to ano to uh, situational ganyan pag ano din drive ka so masasagutan mo talaga siya and yun lucky naka, nakapasa ako and nakakuha ako ng ng 8 out of 10 no then sabi ko yes sabi ko sana tuloy-tuloy na talaga then after noon chinek yung mata ko no and by the way, kung kukuha kayo ng um, lisensya dito sa Japan, hindi po green yung, yung ginagamit nilang kulay dito. Ang ginagamit nilang kulay is blue, 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 yellow, red, blue, yellow, red. Ngayon, ngayon, tinignan nga yung, ano ko, yung mata ko. Tapos, meron kang titignan doon, sasabihin mo kung right yung C, kung nakatapat ba sa right side, um, nakatapat ba sa left side, sa taas or sa baba. Ganon. Ganon yung eye test nila. Then, after nun, um, naghintay ako ng konti at pagkatapos, ayun na, sa driving test na. Ngayon, ibang police yung nag-score sa akin. Iba doon sa nag-interview. And, noong una, ayos pay. Bin ay, binigyan pala nila ako ng dalawang binigyan nila ako ng dalawang uh, different types of course map. So, ito, papangkas sa inyo. Ito, guys. Ito. <laughs> ayun, nagamit, nagamit talaga. So, ito yung course map number one. Ito yung, ito yung um, ginaya ko na guide sa unang try ko. Tapos, ito naman yung pangalawa. Sa second try ko, ito yung, ito yung binigay sa akin. Sa third try ko, ito pa rin yung binigay sa akin. Ngayon, kung sa Pilipinas, <laughs> kung sa Pilipinas, salimbawa sa Pilipinas, ano lang. Ito lang. Ito lang. Tapos, isang round lang. Sa kanila, ito buo. Nakikita nyo, buo talaga. As in, kailangan mo, kailangan mo dito, yan, dumaan sa S-curve, tapos dito sa crank. So, Napakahirap talaga, guys. Parang, ano, tawag dito, sobrang madalang lang yung foreigners na pumapasa ng first try. And, no, sa unang try ko, okay pa ako eh, no? Um, na, na-memorize ko ng maayos. Binigyan kasi nila ako ng time para i-memorize yung, ano, yung, yung course map, number one. So, ito, na-memorize ko siya kahit pa paano. Noong una, yung police, siya muna yung nag-drive, pinakita nga sa akin kung saan ako dadaan. After nun, ako na yung nag-drive. Ngayon, okay na eh. Parang, uh, nung simula hanggang papuntang kalagitnaan na nagdadrive ako, parang tumutungo-tungo siya eh. Okay, okay. Pero, nung dumating doon sa nakalagay na stop sign, tapos meron, merong uh, stop line, kailangan doon, mag-stop ka doon sa line na yun, before. Hindi ka pwedeng uh, dumiretso, tapos tsaka mag-i-stop. Hindi pwede. Kailangan before the line, bago ka mag-stop. So, nag-stop naman ako, pero, yung polis, gusto niya siguro, yung matagal na pag-stop, like yung mga 5 seconds, ganyan. Ako kasi parang, uh, ano lang, tumingin lang kong ganyan, tapos, kumaliwan ako. Doon siya na, ay, no pass, no pass. Okay? So, parang, doon pala sa ko, ay, ano ba yan? Hindi na ako pumasa. Tapos, ginawa niya, sige, diretso mo, diretso mo, daanan mo kung, daanan mo yung mga dapat mong daanan, pero fail ka na. Parang ganun yung sinabi niya. So, dumaan ako sa S-curve, okay naman ako sa S-curve, dumaan ako sa crank. Doon sa crank, um, yung isang gulong, nahulog. <laughs> so, talagang wala, dami. Hindi talaga ako pumasa. Pag ganun talaga, alamanin yung kotse mo, at alam mo, mahuhulog ka, pwede ka namang mag-reverse. So, pwede ka mag-reverse, pero bago ka mag-reverse, check mo yun na sa paligid mo. Kasi yun yung nag-fail sa akin. Yun yung nag-fail sa akin nung second try ko eh. Nag-reverse nga ako sa, sa crank, pero hindi ko naman chinek yung nasa paligid ko. So, kagaya nung sinabi ko sa live ko sa Facebook, hindi sila after dun sa so kung gano'ng kakabilis, gano'ng kaka, alam mo yun, mala, Tokyo Drift ka, ganyan, hindi. Ang tinitingnan nila is kung gaano ka ka-vigilant, gaano ka ka-caring sa nasa paligid mo. Ganon, no? So, hindi na ako pumasa ng first try. And second try, ang dami kong mali, ganyan, like, 
Kasi ano yung binigay nila sa akin, number 2. Eh, hindi ko masyado kinagto na ng pansin, number 2. Kasi akala ko number 1 pa rin yung ibibigay nila sa akin. So, hindi ko masyado kabisado. Kaya, nagwi-winker ako, late. Kung hindi late, maaga. Tapos, uh, tawag dito, hin hin nakakalimutan. Dahil nga sa hindi ko kabisado yung road, nakakalimutan kong tumingin sa rear mirror, side mirror, and then over my shoulder. So, ganun talaga sila ka-vigilant dito. Like, di ba sa atin, titingin ka sa rear mirror, tapos sa side mirror, ganyan. Hindi, hindi mo pa igaganan yung ulo mo, di ba? So, parang ganun lang yung tingin mo. D dito, hindi po pwede yun. Kailangan, pag halimbawa, mag-turn right ka, bago ka mag-turn right, winker muna, winker, rear mirror, right side mirror, talagang papakita mo na gumanan ka, right side mirror, then, look over your shoulder, blind spot, titignan mo, baka kasi, baka, baka kasi mamaya may bike, or baka may kung anumang dumiretso dyan, so, kailangan ganun, laging ganun, kahit pa left, titignan ka muna sa rear, uh, winker, rear mirror, side mirror, left side mirror, blind spot left, then, tsaka ka mag-turn left. So, ano yung ginawa kong pinakamaganda, kaya pumasa ako sa third try. Ang ginawa ko, kung ano yung, kung ano yung gagawin ko na move, lagi kong binaverbalize. And nakuha ko siya doon sa friend kong Jamaican, na first try na lang, nakapasa na siya. Sabi ko, uy, alam mo, friend, hindi ako makapasa-pasa sa, ano, sa exam, eh, sa driving test. Paano ba gagawin ko? Sabi niya, ako first try ko lang. So, ang ginawa ko, binaverbalize ko lang kung ginagawa ko. Like, halimbawa, um, mag-turn right na siya. So, sasabihin niya, winker, halimbawa, winker, winker right, rear mirror, Right side mirror, blind spot. Okay, change lane. So, ganon. Change lane. Reduce. Reduce speed. Parang ganon. Reduce. Slowly. Yukari. 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 Slowly. Slowly. Then, turn right. So, ganon. Ganon yung ginawa kanina. Stop. Migi. Hidari. Migi. Okay. Turn left. Ganon. So, parang sabi ko, Hi, sana nakausap ko yung Jamaica. Nung una pa lang para alam ko na yung nagawa ko. Pero, at least, di ba, after third try, nagkaroon na ako ng... Uy, asa na yun? <laughs> Nagkaroon na ako ng Japanese driving license and don't you know na isa sa pinaka-powerful na card ang lisensya dito sa Japan. Ayan. So, ayan. Ito binigyan ako ng, ng cashier ng parang present. 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 Kasi pumasa ako. So, coaster. Tapos, um, ito. Pwede kong ilagay ito sa ano ko, door ko. Tapos, ito. Lalagyan ng free para malagyan ng ano ng card. So, eto may card na ako. Ayan. So, this is good for 3 years. Actually, <laughs> inaw pera niya ako ng 3 years, 4 years and 5 years. To be honest, ang ang dala-dala ko na talagang pera kanina, 4,000 yen. Kasi ang alam ko, hindi ako papasa. Ang alam ko, sabi ko, hindi na ako papasa. Eh. Di pa ako nagdala ng makeup kasi wala eh, hindi, hindi ko talaga inaasahan hindi ako papasa. Eh. Ay napapasa ako. Ngayon, nung nakapasa na ako, ang una kong binayaran 2,550 para doon sa driving test. Nung nakapasa na ako, nagbayad ulit ako ng 2,000, 2,050 para sa card. Yes, para sa card. Ngayon, nagbayad ako ulit ng 1,800 para dun sa span kung ilang taon kung ilang taon to na expire So, eto, within 3 years. Pero pinapili niya ako, gusto mo ba ng 5 years? Gusto ko sana ng 5 years. Kaso, 3,000, eh, ang pera ko na lang, parang nasa 2,040 na lang, ganyan. Sabi ko, pwede bang mag-withdraw muna ako sa kumbini, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, ay, sige, okay lang, ito na lang 3 years. So, wala na akong nagawa, 3 years na. So, ayun, orang vista sa mga aspiring ALTs or sa mga ALTs na pupunta dito this March uh, 2021 at napunta kayo sa sa driving position, ito, um, maganda to para sa inyo. And I hope madami kayo natutunan sa kwenta ko. Maraming salamat sa pakikinig and Happy New Year everyone. Thank you so much for watching and meron na tayong ads! Thank you so much guys! Diba sabi ko sa inyo, kapag nahit natin yung 4,000 watch hours, mamimigay ako ng, um, ano ba to? Token of appreciation. So wait nyo lang yun guys ha, wait nyo lang yun. Hindi ko yung nakakalimutan. Maraming salamat everyone and uh, Happy New Year! See you!